హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మేము వచ్చేసి యాదాద్రి టెంపుల్కి బయలుదేరాము యాదగిరి గుట్ట మనలో చాలా మందికి కూడా తెలుసు కొంతమందికి తెలీదు సో అక్కడ విశేషాలు ఈ రోజు అయితే బ్యూటీ టిప్స్ లాంటిది ఏమీ చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మనలో చాలా మంది కూడా అక్క మీ వీడియోస్ రావట్లేదు అనేసి మనలో చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు అలాగే కామెంట్ చేశారు సో నిజానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల వీడియో అనేది పెట్టలేకపోయాను అక్కడ సిగ్నల్స్ అయితే అసలే లేవన్నమాట ఎయిర్టెల్ ఐడియా అక్కడ అస్సలు పనిచేయవంట సో అందువల్ల వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను ఇవాళ మన వీడియోలో నా జర్నీ ఎలా సాగింది అక్కడ దర్శనం ఎలా అయింది ఇవే మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను నచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే చూడండి నచ్చిన వాళ్ళు దయచేసి స్కిప్ చేసేయండి ఇది వచ్చేసి ఉప్పల్ దగ్గర ఉప్పల్ సర్కిల్ ఉంటుంది కదా ఉప్పల్ సర్కిల్ దగ్గర తీశాను ఉప్పల్ సర్కిల్ మా ఇంటికి కొంచెం దగ్గరలో ఉందన్నమాట సో మేము స్టార్ట్ అవ్వగానే ఉప్పల్ సర్కిల్ దగ్గర కొంచెం చిన్న వీడియో అనేది తీసాము దాదాపుగా మేము ఒక ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలా బయలుదేరామన్నమాట ఫోర్ ఓ క్లాక్కి బయలుదేరితే మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ కావచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే చాలా వర్షం పడింది సో అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న హోటల్ దగ్గర అంటే హైవే రోడ్ పైన హోటల్ ఉండింది అక్కడ వెయిట్ చేసి అక్కడ హోటల్లోనే డిన్నర్ చేసేసి బాగా వెయిట్ చేసి తర్వాత వెళ్ళడం జరిగింది వర్షం తగ్గిన తర్వాత వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకంటే హైవే రోడ్డు అది కాక మనకి వర్షం పడుతుంది సో అంత సేఫ్ కాదనేసి వర్షం తగ్గేంత వరకు అక్కడే వెయిట్ చేసి వర్షం తగ్గిన తర్వాత వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట అందరికీ రెయిన్ డ్రెస్ ఉండింది అయినప్పటికీ ఇంకా హైవే రోడ్ కదా అందుకనే వెయిట్ చేసామన్నమాట ఇది వచ్చేసి మేము తీసుకున్న రూమ్ ఈ రూమ్ రెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నారు ఏసీ అండ్ వచ్చేసి టీవీ కూడా ఉంది సో మేము ఎప్పుడు ఉన్న వాటిలో కాకుండా అంటే అది మొత్తం కూడా హౌస్ఫుల్ అయిపోయాయి ఇది రూమ్స్ అన్నీ కూడా సో ఈసారి కొంచెం కొంచెం ముందుకు వచ్చేసి ఇంకా వేరే రూమ్స్ అనేది తీసుకున్నాము చాలా నీట్గా ఉంది బాగుంది నాకైతే బాగా నచ్చింది సో చూసారు కదా ఇక్కడ రూమ్ తీసుకొని ఇంకా నైట్ అయిపోయింది కాబట్టి పడుకొని మార్నింగ్ లేచి టెంపుల్కి దర్శనానికి బయలుదేరిపోయాం చూసారు కదా నేను ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నాను కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కొంచెం లూజ్గా ఉంటుంది ఈ డ్రెస్ సో అందువల్ల ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత వచ్చేసి పడుకున్నాము మేము కొంచెంసేపు కాగానే టీవీ చూసి పడుకున్నాము అండ్ పడుకొని మార్నింగే సిక్స్ ఓ క్లాక్కి అంటే సిక్స్ థర్టీ సెవెన్కి అలా టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది చల్ల నీళ్ళతో స్నానం చేసి వామ్మో నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చేయలేదు చల్ల నీళ్ళ స్నానం చల్ల నీళ్ళతో స్నానం చేసి దే దేవుడి దర్శనానికి బయలుదేరిపోయాను చూసారు కదా దర్శనం చేసుకొని వచ్చి కూర్చున్నాం అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత అంటే లోపల మనకు కెమెరాస్ ఫోన్స్ అస్సలు అలో లేదు సో నేను లోపల ఏది కూడా తీయలేక పోయాను అండ్ స్పెషల్ దర్శనంలో వెళ్ళాము ఎందుకంటే ధర్మ దర్శనం అంటారు కదా చాలా రష్గా ఉంది మనము అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఉంటే మనకు దాదాపుగా ఈవినింగ్ అయిపోతుంది అనమాట దర్శనానికి సో అందువల్ల మేము ధర్మ దర్శనంలో వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా గోల చేస్తారు అంత టైం వరకు అస్సలు వెయిట్ చేయరు అది కాక మనకు కూడా ఓపిక అనేది ఉండదు అనమాట సో అందువల్ల నేను స్పెషల్ దర్శనం టికెట్ అనేది తీసుకున్నాను చూసారు కదా స్పెషల్ దర్శనం టికెట్ కూడా మనకు ఇంత రెచ్గా ఉంది ఇది కూడా స్పెషల్ దర్శనమే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ స్పెషల్ దర్శనం మనకు రెండు లడ్డూలు ఫ్రీగా ఇస్తారనమాట టికెట్ ఎంబడి రెండు లడ్డూలు ఫ్రీగా ఇచ్చారు సో స్పెషల్ దర్శనం తీసుకొని దర్శనం చేసేసుకొని ఇక రూమ్కి బయలుదేరిపోయాము రూమ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత లైట్గా తినేసి మళ్ళీ ఇంటికి బయలుదేరదాం అనేసి సో అందువల్ల వీడియోస్ ఏం కూడా చేయలేదు నేను ఇక్కడ నుండి ఈ కమాన్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుండి మనకు టెంపుల్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట టెంపుల్ లోపలికి ఈ కమాన్ నుండి స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో రోడ్లన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఉన్నాయి చాలా లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది ఇక్కడ వెదర్ కూడా కొంచెం కూల్ పడింది అనమాట కొంచెం కూల్గా అయింది మార్నింగ్ చాలా విపరీతంగా వేడి ఉండింది తర్వాత మళ్ళీ కూల్ అయిపోయింది మేము వర్షం పడక ముందుకే మళ్ళీ ఇంటికి అనేది స్టార్ట్ అయిపోదాం అనేసి ప్లాన్ చేసుకున్నాం మాకు దర్శనం అయిపోయేసరికి టువెల్ అలా అయింది అనమాట లెవెల్ థర్టీ టువెల్ అలా అయింది సో అక్కడ నుండి మళ్ళీ పాతగుట్టకు వెళ్ళాము పాతగుట్టలో కూడా దర్శనం చేసేసుకున్నాము ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇంకా మనకి పట్టొచ్చు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ వరకు పట్టొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే గోపురాలన్నీ కూడా కనిపించేస్తున్నాయి ఇంకా చుట్టుపక్కల కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరగలేదు అక్కడ చాలా వరకు చాలామంది వెళ్ళి చూసి చేసి వస్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చే తప్పుగా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు శనగలు అండ్ అర్షలు తీసుకుంటున్నారు నేను కూడా అర్షలు తీసుకున్నాను శనగలు అయితే మనకు అంత ఉడికి ఉడకనట్టుగా ఉన్నాయి సో నాకు నచ్చలేదు సో
నిజానికి ఎందుకంటే ఎంతైనా ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ అవుతుంది అండ్ రియల్గా ఉన్న ప్లేస్ రియల్గా ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది కదా సో ఎప్పుడు చాలా వరకు వెళ్ళి చూసేస్తున్నారు అనమాట సో అంత అంటే అందరినీ కూడా పంపించట్లేదు కొంతమందిని మాత్రమే పంపించారు ఇక్కడ వచ్చేసి మా పాపకి మెహందీ వేస్తున్నాను రెడ్ కలర్ మెహందీ ఉంటుంది కదా సో అది వేస్తున్నాను ఆవిడ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఈచ్ అంటే ఒక్క చేతికి తీసుకుంది అంటే ఒక్క హ్యాండ్కి వేయడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకుంది ఆవిడ నేను ఒకటే హ్యాండ్కి వేయించాను ఎందుకంటే తర్వాత మనం బోన్ చేయాలి కాబట్టి ఈ కలర్ అనేది మన అంటుతుంది అనేసి వద్దనేసి ఒకటే హ్యాండ్కి అండ్ నేను కూడా ఒక చిన్న ఫ్లవర్ లాంటిది వేసుకున్నాను చూసారు కదా ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ఇంటి అంటే రూమ్ దగ్గరికి బయలుదేరిపోయాము రూమ్ దగ్గర వచ్చేసి మనకు అంటే వచ్చే దారిలో దర్శనం చేసుకొని వచ్చే దారిలో మనకు అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి పూజా సామాగ్రి దేవుడి ఫొటోసు దేవుడికి సంబంధించిన అన్నీ కూడా అండ్ పిల్లలు ఆడుకునే వస్తువులు అండ్ మన హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఎవరైనా క్యాప్స్ ఎవరైనా వెంట అంటే గుండు కొట్టించుకుంటారు కదా ఆ వాళ్ళకి క్యాప్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ ప్రైజెస్ మాత్రం చాలా టూ మచ్గా ఉంటాయి అంటే రేట్లు చాలా టూ మచ్గా ఉంటాయి సో మేము ఏది కూడా బై చేయలేము పాతగుట్టకు వెళ్ అంటే పాతగుట్టకు వెళ్తాం కదా అక్కడ బై చేద్దాం అనేసి ఇక్కడ ఏది కూడా బై చేయలేదు ఎందుకంటే పాతగుట్ట దగ్గర మాకు తెలిసిన అబ్బాయి ఉన్నారు అంటే మా మ్యారేజ్కి చాలా సపోర్ట్ చేశారనమాట సపోర్ట్ చేశారనమాట సో ఆ అబ్బాయి దగ్గరే తీసుకుందాంలే అనేసి అంటే దాదాపుగా అబ్బాయి మాకు టెన్ ఇయర్స్ నుంచిగా తెలుసు సో అబ్బాయి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా తన దగ్గరనే మనము అంటే మేము షాపింగ్ చేస్తుంటాం అనమాట సో తన దగ్గరనే తీసుకుందాం అనేసి ఈ పాతగుట్టకు బయలుదేరిపోయాము కిందికి వచ్చే దారిలో చిన్న చిన్నగా అంటే కొండ కొండకు ఇలా గార్డెన్ లాగా వేశారనమాట సో ఇక్కడ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు రెస్ట్ తీసుకున్నాము ఎందుకంటే మనము లైన్లో ఎక్కువగా అలసి అలసిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకు కూడా కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది అనేసి కొంచెం ఇక్కడ కూర్చొని పల్లీలు లాంటివి తినుకుంటూ కూర్చున్నాం అనమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలా టైం అనేది స్పెండ్ చేసి తర్వాత దర్శన పాతగుట్ట దర్శనానికి బయలుదేరిపోయాము చాలా బాగుంది మనకు ఇలా అంటే గుట్టకు ఎక్కే ముందు ఇలా మంచి గార్డెన్ లాగా రెడీ చేశారనమాట గవర్నమెంట్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా సూపర్గా జరుగుతుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి పాత గుట్ట దగ్గర అంటే ఇక్కడ మనకు ఏ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా రెడీ కాలేదు ఇక్కడ చేస్తారో లేదో తెలీదు కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంది అలానే ఉంది అనమాట దారిలో కొంచెం మెట్లు ఎక్కి పైకి రావాలి ఫస్ట్ మనము ఆంజనేయ స్వామిని దర్శనం చేసుకొని తర్వాత నార్మల్గా కింద దేవుడిని దర్శనం చేసుకోవాలి అనమాట అంటే నరసింహ స్వామిని దర్శనం చేసుకోవాలి సో పైకి ఎక్కాము పైన వచ్చేసి రాళ్ళు పెడతారు కదా మనకు మీ అందరికీ కూడా ఐడియా ఉంటుంది రాళ్ళు అంటే ఫైవ్ ఐదు రాళ్ళు ఇలా పెట్టేసి ఏదైనా కోరిక కోరితే అది జరుగుతుంది అనేసి అక్కడ బాగా నమ్ముతారు అనమాట సో నేనైతే ఏం పెట్టలేదు ఎందుకంటే అది ఎంతవరకు నిజమో నాకైతే తెలీదు సో నేను అంతగా ఇంట్రెస్ట్ ఏం చూపించలేదు అందరు కూడా అలా పెట్టేసి మొక్కి మొక్కులు మొక్కేసి అలానే వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో నాకైతే బాగా అనిపించింది చూస్తే కానీ నేనైతే ఏమి మొక్కనైతే అంటే మొక్క అయితే ఏం పెట్టలేదు అలా రాళ్ళు అయితే చూసారు కదా మెయిన్ డోర్ వచ్చేసి ఇలా ఉండింది కానీ లోపల మనకు ఫోన్ కెమెరాస్ అయితే అలో లేదు ఇక్కడ కూడా సో నేనేం తీయలేదు దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ టికెట్ తీసుకొని లడ్డు పులిహోర టికెట్ తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి నార్మల్గా టికెట్ ఇచ్చేసి ప్రసాదం అనేది తీసుకోవాలి ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఏమాత్రం కొంచెం అంటే చూసుకోకుండా కూడా ఆ మంకీస్ వచ్చి లాక్ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో నేనైతే అసలే వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే నాకు చాలా భయం మంకీస్ అంటే నేను వెళ్ళనని చెప్పాను మా వారికి సో మా వారే వెళ్ళి ప్రసాదం పులిహోర లడ్డు తీసుకున్నారు నేను ఓన్లీ టికెట్ తెచ్చి మా వారికి ఇచ్చాను మా వారు తీసుకొచ్చారనమాట అక్కడ మంకీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏ తిన్నా కూడా మన గమనించుకుంటే ఉంటాయి అనమాట నేను అక్కడ ఏమి కూడా తినలేదు ఎందుకంటే ఏమాత్రం మన చేతిలో ఏదైనా ఉంది అంటే కంపల్సరిగా అది మన దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో నాకు చాలా భయం సో నేను కొట్టిన కొబ్బరికాయను కూడా పట్టుకున్నాను అనమాట అంత భయం నాకు మంకీస్ అంటే మా వారికే పట్టించాను హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టించుకొని పట్టుకున్నారనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి టే కొబ్బరికాయలు తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసాం అండ్ చెప్పులు ఇక్కడే వదిలి వెళ్ళాము సో చెప్పులు వేసుకొని షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి పిల్లలకి ఏదైనా తీసుకుందాం అనేసి వెళ్ళాను మా బాబుకు వచ్చేసి కార్ తీసుకున్నాను 
కార్ వచ్చేసి నేను టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అలా చెప్పారనమాట త్రీ హం త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫార్టీ అనుకుంటాను తీసేసుకున్నాము కారు చా రిమోట్ కార్ ఉంటుంది కదా ఛార్జింగ్ సెల్స్ వేసి నడిపిస్తారు కదా ఆ కార్ తీసుకున్నాను కానీ మా బాబుకు ఇష్టమైన బ్యాండ్ కావాలని ఏడ్చాడు అనమాట బాగా ఏడ్చాడు నాకు బ్యాండ్ కావాలి మమ్మీ అనేసి వాడిని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు సమజా ఇచ్చానమాట వద్దు నాన్న ప్లీజ్ అలా చేయొద్దు మనం ఇంటికి వెళ్ళేసరికి పగిలిపోతాయి అనేసి అలా సంజాయించాను ఇప్పి ఇప్పించు కానీ అది ఇప్పి తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నా చెవులు పగిలిపోయేలాగా కొడతారనమాట ఒకటే గోల చేస్తారు టీవీ చూడనివ్వడు వీడియోస్ చేసుకొనివ్వడు వాడిది ఒకటే గోల ఉంటుంది అనమాట సో అందువల్ల ఇప్పించలేదు ఆల్రెడీ ఇంట్లో రెండు ఉన్నాయి ఆ స్టిక్స్ తీసి దాచిపెట్టేశాను సో వాడికి కొట్టడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి నాకు ఆ స్టిక్స్ కావాలి నాకు బ్యాండ్ కావాలి అనేసి బాగా ఏడ్చాడు మా పాప అయితే అసలు చాలా డల్ అనమాట ఇది కావాలి అని పర్ఫెక్ట్గా అడగదు తను ఏది కొనుక్కోదు సో తనకు వచ్చేసి గన్ తీసుకున్నాను గన్ ఉంటుంది కదా షూట్ చేసేది ఆ గన్ తీసుకున్నాను అనమాట నార్మల్గా ఆర్టిఫిషియల్ది తనకు వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ పడింది కొంచెం బిగ్ సైజ్లో ఉన్నాయి రెండు వచ్చేసాయి అనమాట చాలా బాగుంది ఆడుకోవడానికి అండ్ మా ఆడబిడ్డ బిడ్డకు వచ్చేసి చిన్న బేబీ డాల్ ఉంటుంది కదా బేబీ డాల్ తీసుకున్నాను తనకు చాలా ఇష్టం బేబీ డాల్ అంటే సో తనకు బేబీ డాల్ తీసుకున్నాను అండ్ బ్యాంగిల్స్ కూడా తీసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ అంటే ఇలా వచ్చినప్పుడు బ్యాంగిల్స్ అనేది కంపల్సరిగా వేసుకుంటూ ఉంటారనమాట మా ఇంట్లో వాళ్ళు సో మా ఆడబిడ్డకు తీసుకున్నాను బ్యాంగిల్స్ తీసుకున్నాను నేను కూడా గ్రీన్ కలర్ బ్యాంగిల్ అండ్ మా ఆడబిడ్డకు వచ్చేసి బ్రింజాల్ కలర్ తీసుకున్నాను తనకు మ్యాచింగ్ శారీ ఉండిందంట సో ఆ కలర్ తీసుకున్నాను అండ్ మా ఆడబిడ్డ బిడ్డ కూడా చిన్న సైజ్ బ్యాంగిల్ మా పాప కూడా తీసుకున్నాను బ్యాంగిల్స్ మొత్తం టోటల్గా బిల్ మాకు టూ థౌజండ్ అయ్యింది డిస్కౌంట్ చేసి ఇస్తారు అనమాట టూ థౌజండ్ అయిపోయింది మాకు చూసారు కదా బేబీ డాల్ ఎంత చక్కగా ఉందో తనకి తీసుకున్నాను ఇంకొక రిమోట్ కారు మా పాపది అన్ని బ్యాంగిల్స్ అన్నీ కలిపి టూ థౌజండ్ వరకు అయిపోయిందంట అనమాట బాయ్ 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 ఫ్రెండ్స్